লেটার অবশেষে হাতে পেয়েছেন অপু বিশ্বাস নয় বছরের সংসার শেষে স্বামীর এমন ন্যাকারজনক সিদ্ধান্তে হতবাক অপু তিনি বলেছেন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সমস্যা হতেই পারে তাই বলে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে সাকিব খান তাকে ডিভোর্স লেটার পাঠিয়েছেন বিষয়টি তিনি স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারছেন না সেই ঘৃণা থেকেই ডিভোর্স লেটারটি খুলে দেখেননি অবশেষে মুখ খুললেন চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাস কথা বলেন ডিভোর্স সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সেই সাথে কথা বলেন কথিত সেই বয়ফ্রেন্ডকে নিয়েও বিস্তারিত থাকছে কামরুল লিফাতের প্রতিবেদনে গত চার ডিসেম্বর তালাকনামা পাঠানো হয় চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাসকে কিন্তু তারপর থেকে অজানা কোনো কারণে চুপ ছিলেন এই চিত্রনায়িকা অবশেষে আজ সাত ডিসেম্বর সৌবিস টুনাইটের সাথে কথা বললেন অপু তবে ক্যামেরার সামনে আসবেন আরো কয়েকদিন পরে আমার সন্তানের ভালোর জন্য আমার সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য আমি সব সময় এই সবের কাজের বিপক্ষ যেখানে আমি আট বছর লুকিয়ে সংসার করার মতো সৌভাগ্য আমার হয়েছে আজকে আমার কেন সেইখানে আমার সন্তান নিয়ে কত বড় ভুলের সম্মুখীন যে আমি সন্তান নিয়ে দেখিত যেমন আমরা বাচ্চার মা হিসেবে কখনোই চিন্তা করতে পারবো না এটা সম্ভব না মানে এটা ন্যাচারালি সম্ভব না যেমন বাপ্পিকে নিয়ে আমাকে দিয়ে ঘিরে কথাবার্তা বলাটা এটা আসলে ন্যাচারাল ভাবে সম্ভব না আর আমি কেমন নিয়ে কি রকম নিয়ে মিডিয়াতে কতদিন ধরে আছি এটা ছোটখাটো দর্শক থেকে শুরু করে সবাই জানেন অপু বিশ্বাসের ক্যারেক্টার সম্বন্ধে আমি সাকিব খান দাবি করেছিলেন চিকিৎসার কারণে ভারত যাননি অপু বিশ্বাস কিন্তু অপু বলছেন চিকিৎসার জন্যই তিনি ভারতে গিয়েছিলেন চাইলে প্রমাণ দিবেন তিনি এবং আমি চাইবো আমার ডাক্তারের সাথে যদি কেউ কথা বলতে চাই আমি সেই ডাক্তারের নাম্বার বা ডাক্তারের কথা বলা ব্যবস্থা নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কথা বললেন অপু বিশ্বাস উকিল বলেছেন যে কামরুল জিফাত 